ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಟಿ ವಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಆರುನೂರ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ನಿಂತು ಮಾಡುವ ಆಸನ ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಎರಡು ಇದನ್ನು ಬೆಲ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಅಡಿ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಬಲಪಾದ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಚೆಗೆ ಎಡಪಾದ ಒಡಕ್ಕೆ ಬಲಪಾದ ಎಡಪಾದದ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿರಬೇಕು ಕೈಗಳನ್ನು ನೀಳವಾಗಿ ಚಾಚಿ ಇನ್ ಹೆಲೆಕ್ಸೈಲ್ ಸಿಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಲಗಾಲು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮಡಚಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಪಾದ ಸಮಾನಾಂತರ ತಾಡಾಸನ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಎರಡು ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಸೈಲ್ ಸಿಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಎರಡರಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಆಸನಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಚುವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಮ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಬಲಗಾಲನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಲ್ಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಎಡ ಪಾದದಿಂದ ಒತ್ತಬೇಕು ತೊಡೆಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲು ನೇರ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಸಿಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಬೆಲ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ತುಂಬ ಬಿಗಿ ಇದ್ದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಡಿಲ ಇದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಹದವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕಿತ್ತು ನೋಡಿ ಈಗ ತಾವು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಈ ತೊಡೆಯ ಮೂಲ ಭಾಗ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣತರವಾದಂಥ ಚಲನೆ ಈ ಇಡೀ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೃಷ್ಠ ಸೊಂಟದ ಭಾಗ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡಪ್ಪಾದ ಒಳಗೆ ತಿರುಗಿಸಿರಬೇಕು ಎಡಗಾಲು ನೇರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕೈಗಳನ್ನು ನೀಳವಾಗಿ ಚಾಚಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸಡಿಲ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಚೈನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಬೆಲ್ಟ್ನ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಬಲಪಾದದಿಂದ ಬೆಲ್ಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಟು ದಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತೈ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಸೈಲ್ ಸಿಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಅಟ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ರೈಟ್ ಫುಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾಮ್ ಡೋಂಟ್ ಪುಷ್ ದಿ ನೀ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ನ ಉಪಯುಕ್ತದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದು ತೊಡೆಯ ಮೂಲ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಭಾಗ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಚಾಚುವಿಕೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲನ್ನು ನೇರ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಸನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತ
ಹಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಪೈನ್ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಈ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ವಿರಮಿಸಬೇಕು ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆ ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ 